హాయ్ ఎవరి వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు నాయుడు ఎగ్జామ్ వారిస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం పదిహేడు సెప్టెంబర్ రెండు వేల ఇరవై రెండు జరిగినటువంటి ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డి ఎగ్జామ్లో వచ్చినటువంటి మ్యాథ్స్ క్వశ్చన్స్ని ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే మన అభ్యర్థుల నుంచి చాలా తక్కువ క్వశ్చన్స్ అయితే సేకరించడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే మ్యాథ్స్ క్వశ్చన్స్ ఒక వాల్యూస్ అనేవి ఎవరికి కూడా అంతగా గుర్తున్న లేదు కాబట్టి మనం కొన్ని వాల్యూస్ని అదే కొన్ని క్వశ్చన్స్ని మాత్రమే ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే ఆ రిమైనింగ్ ఇంకెవరైనా అభ్యర్థులు ఈరోజు ఎగ్జామ్ రాసినట్లయితే ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మన కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి వాటిని బేస్ చేసుకుని ఇంకా ఏ విధంగా క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇంకా ఏ ఫార్ములాస్ని మనం ఈజీగా రివైజ్ చేయాలి అవన్నీ కూడా మనం చెప్పడం అయితే ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేద్దాం చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమని చూడండి ఏజెస్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది త్రీ పర్సన్స్ ఉన్న రామ్ రమణ అండ్ అనుజ్ ఈ ముగ్గురు యొక్క ఏజ్ అందించాడంటే సమ్ ఆఫ్ ద ఏజెస్ ఆఫ్ త్రీ పర్సన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంకోండి వన్ 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 ట్రిపుల్ వన్ ఇయర్స్ అని చెప్పాడు అంటే రామ్ రమణ అండ్ అనుజ్ యొక్క వయసులు మొత్తం ఎంత ఇచ్చాడు నూట పదకొండు సంవత్సరాలు అన్నాడు వీరి వయసులు అంటే ఏ నిష్పతులు ఉన్నాయంటే టెన్ ఈస్ టు నైన్టీన్ ఈస్ టు ఎయిట్ రేషియోలు ఉన్నాయి అయితే మనకు కావాల్సింది ఏంటి టెన్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ అంటే పది సంవత్సరాల తరువాత రమణ ఏజ్ కావాలండి అప్పుడు ఏం చేయాలి ఏ నిష్పతులు ఉన్నా ఆ నిష్పతులు మొత్తం ఫైన్ చేయండి అంటే యాడ్ చేయండి ఎంత వస్తుంది థర్టీ సెవెన్ దీన్ని సింపుల్గా ఎక్స్ అనుకోండి థర్టీ సెవెన్ ఎక్స్ ఈజుకోవాలి టూ ట్రిపుల్ వన్ అయితే ఎక్స్ ఎం థర్టీ సెవెన్ వన్ జా థర్టీ సెవెన్ త్రీ జా ఎక్స్ ఈజుకోవాలి టూ త్రీ ఇయర్స్ అయితే మనకు కావాల్సింది ఏంటి రమణ రమణ అంటే నైన్టీన్ కదా అంటే నైన్టీన్ ఎక్స్ అంటే నైన్టీన్ ఇంటూ త్రీ నైన్టీ త్రీ జా ఫిఫ్టీ సెవెన్ అంటే ప్రెసెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ రమణ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ అయింది మనకు కావాల్సింది ఏంటి పది సంవత్సరాల సారీ పది సంవత్సరాలు కాదండి పది సంవత్సరాల ముందు పది సంవత్సరాల క్రితం అడిగాడు అంటే మైనస్ టెన్ చేయండి అంటే ఫార్టీ సెవెన్ అంటే పది సంవత్సరాల క్రితం రమణ ఏజ్ ఎంత మనకి ఫార్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం చూద్దాం మనకి క్యూబ్ యొక్క వాల్యూమ్ ఇచ్చాడండి మనకి ఏమి ఇచ్చాడు క్యూబ్ యొక్క వాల్యూమ్ ఫైవ్ వన్ టూ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ అని ఇచ్చాడు అంటే క్యూబ్ అంటే మనకి ఏంటి కదా ఘనం ఘనం యొక్క ఘని పరిమాణం ఘన పరిమాణం అయితే ఇవ్వడం జరిగింది దీని యొక్క ఫార్ములా ఏంటంటే ఘన యొక్క ఘనం యొక్క ఘని పరిమాణం యొక్క ఫార్ములా ఏంటంటే ఏ క్యూబ్ ఏ క్యూబ్ ఈజ్ టు ఫైవ్ వన్ టూ ఈక్వల్ చేసుకుంటే ఫైవ్ వన్ టూ అనే దేని యొక్క క్యూబ్ మనకి ఎయిట్ యొక్క క్యూబ్ ఇంకోండి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ అవుతుంది మనకు కావాల్సింది ఏంటి టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఉపరితల వైశాలయం కావాలి దీని ఫార్మ్ ఏంటంటే సిక్స్ ఏ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ అంటే ఎయిట్ ఇంటూ ఎయిట్ ఇంకోండి ఎయిట్ సిక్స్ జార్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇంటూ ఎయిట్ 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 జార్ సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ ఫోర్ జార్ థర్టీ టూ ఇట్ మీన్స్ థర్టీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఎందుకు మనకి ఈ ఏరియా కాబట్టి సెంటీమీటర్ స్క్వేర్లో ఉంటుంది ఒకవేళ లేటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అని అనుకోండి ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ ఫోర్ ఇంటూ ఏ అంటే ఎయిట్ ఇంటూ ఎయిట్ ఇంకోండి ఎయిట్ ఫోర్ జార్ థర్టీ టూ ఇంటూ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ వన్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అంటే మనకి టూ డి నుండి కానీ త్రీ డి జామెట్రీ నుంచి కానీ వస్తే మనకి మెయిన్గా మనకు తెలియాల్సింది ఏంటండి ఫార్ములాస్ అయితే తెలియాలి ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి కొన్ని నెంబర్స్ ఇచ్చాడు ఈ నెంబర్స్ ఒక మోడ్ కావాలన్నాడు మోడ్ అంటే మనకి ఏంటి బాహులకం మోడ్ అంటే ఏంటి మనకి బాహులకం కావాలి అంటే బాహులకం అంటే ఏంటి అంటే ఇచ్చిన మనకు నెంబర్స్లో ఏది ఎక్కువగా రిపీట్ అవుతుంది ఎక్కువసార్లు ఏది రిపీట్ అయితే ఆ నెంబర్నే మనం ఏమంటాం బాహులకం చూడండి ఇచ్చిన నెంబర్లో టూ అనేది మూడు సార్లు రిపీట్ అయింది ఎయిట్ అనేది టూ టైమ్స్ రిపీట్ మాత్రమే అయింది అంటే మనకి ఇచ్చిన దీంట్లో మోడ్ ఏమవుతుంది టూ అంటే ఆ నెంబర్స్లో మోడ్ ఏమవుతుంది టూ అనేది అవడం జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కొంచెం చూద్దాం ఇచ్చుకోండి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అని ఇచ్చాడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ వాట్ అని చెప్పాడు అనమాట అయ్యో చూడండి దీనికి స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేయండి ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఓకే ఇంకా ఎక్స్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ
ఇప్పుడు చూడండి ఎక్సెస్ పవర్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ మనకి ఇక్కడ ఏం మిగులుతుంది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఎక్స్ స్క్వేర్ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్లో ఎక్స్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకి టూ మిగులుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సెవెన్ హోల్ స్క్వేర్ మీన్స్ సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఓన్లీ ఈ వాల్యూ కావాలి అంటే ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ ఈ ప్లస్ టూ అనేది అవతల తీసుకెళ్తే మైనస్ టూ అవుతుంది అంటే సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ మైనస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ అంటే వాల్యూ వచ్చేసింది కదా దీని యొక్క వాల్యూ ఏంటి మనకి సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ వచ్చింది ఓకే ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనకి రిపీటెడ్గా ఎక్కువగా మనకి ఆర్ఆర్బి అండ్ ఎస్ఎస్సిలో మనకి ఎక్కువ రిపీట్ అవుతాయి ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కొంచెం చూద్దాం చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనకి ఏంటంటే ఫైవ్ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫైవ్ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ వన్ టూ ఫైవ్ అని ఇచ్చాడు త్రీ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఫైవ్ పవర్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఫైవ్ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇవ్వడం జరిగింది మనకు కావాల్సింది ఏంటి వై ఎంత అని అడిగారు వై యొక్క వాల్యూ ఏమన్నాడు చూడండి ఫైవ్ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ వై త్రీ వన్ త్రీ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది దేని యొక్కటి ఇంకోండి ఫైవ్ పవర్ ఫైవ్ యొక్క వాల్యూ అనమాట ఫైవ్ పవర్ ఫైవ్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది మనకి త్రీ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి బేసిస్ ఈక్వల్ అప్పుడు ఎక్స్పోనెంట్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఎక్స్పోనెంట్స్ ఏం చేయాలి ఈక్వల్ చేయాలి ఇంకోండి ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది ఫైవ్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఫైవ్ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది ఏంటి ఫైవ్ కి క్యూబే కదా ఇంకోండి ఫైవ్ క్యూబ్ ఇంకోండి ఫైవ్ ఫైవ్ అంటే ఏంటి భూములు సమానం ఇప్పుడు గాతాలు ఏం చేయాలి ఈక్వల్ చేయాలన్నమాట అంటే ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ రెండు ఈక్వేషన్స్ వచ్చాయి ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఈ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ అంటే రెండు నెంబర్లు కలిపితే ఫైవ్ అదే రెండు నెంబర్లు సబ్సెక్ట్ చేస్తే త్రీ వస్తుంది అంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటి చిన్న నెంబర్ కావాలి ఎందుకు చిన్న నెంబర్ వై కదా ఎక్స్లో నుంచి ఎక్స్లో నుంచి వైన్ తీసినప్పుడు మనకి పాజిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది అంటే ఈ రెండింటిలో చిన్న నెంబర్ ఏమవుతుంది వై అనే చిన్న నెంబర్ అవుతుంది వై అనే చిన్న నెంబర్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఈ విధంగా ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే చిన్న నెంబర్ కావాలంటే వై మైనస్ త్రీ బై టూ ఇంకోండి టూ బై టూ ఈజ్ గోల్ టు వన్ వై వచ్చింది ఓకే అదే పెద్ద నెంబర్ కావాలంటే ఏం చేయాలి ఎక్స్ కావాలనుకోండి ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ బై టూ అంటే ఫోర్ బై టూ సారీ ఎయిట్ బై టూ ఈజ్ గోల్ టు ఫోర్ వస్తుంది ఓకే ఇలా ఎక్స్ ప్లస్ వై ఎక్స్ మైనస్ వై ఇచ్చినప్పుడు మనకి చిన్న నెంబర్ కావాలనుకోండి అంటే దేనికైతే మైనస్ ఉంటుందో అదే మనకి చిన్న నెంబర్ అవుతుంది చిన్న నెంబర్ కావాలంటే ఏం చేయాలి ఫైవ్ మైనస్ త్రీ బై టూ అదే పెద్ద నెంబర్ కావాలంటే ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ బై టూ ఓకే నెక్స్ట్ మళ్ళీ దాన్ని ఈక్వేషన్స్ వేసి సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఎక్కువ టైం అనేది వేస్ట్ అవుతుంది ఆ ప్రాసెస్లో ఎవరు కూడా చేయకూడదు నెక్స్ట్ చూడండి ట్వంటీ ఎయిట్ టూ అయిందని చెప్పాడు వన్ ట్వంటీ సిక్స్ అనేది ఫోర్ అయిందని చెప్పాడు ట్వంటీ ఫైవ్కి ఏ నెంబర్ వస్తుంది అన్నాడు ఓకే ఇది ఏం నేను చూడండి త్రీ క్యూ ప్లస్ వన్ ఇది టూ అనేది త్రీ మైనస్ టూ ఇది ఫైవ్ క్యూ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ మైనస్ వన్ ఫోర్ ఇది చూడండి ఇది ఎలా ఉంది మనకి ఫోర్ క్యూ ప్లస్ వన్ ఉంది అంటే ఫోర్ మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ ఉంది కాబట్టి ఫోర్ మైనస్ వన్ ఇది కూడా అంటే సిక్స్టీ ఫైవ్కి ఏ నెంబర్ వస్తుంది త్రీ అనేది రావడం జరుగుతుంది ట్వంటీ ఎయిట్ టూ అయింది వన్ ట్వంటీ సిక్స్ అనేది ఫోర్ అయింది సిక్స్టీ ఫైవ్ అనేది ఏమవుతుంది అని చెప్పాడు ఇక్కడ ట్వంటీ అనే ట్వంటీ ఎయిట్ అనేది త్రీ క్యూ త్రీ క్యూ ప్లస్ వన్ సేమ్ అన్నీ కూడా ఒకే ప్రాసెస్లో అయ్యాయి అనమాట అంటే ఇక్కడ త్రీ వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కొంచెం చూడండి ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ ప్రపో రేషియో టు ఇది మనకి రేషియన్ ప్రపోర్షన్ నిష్పత్తి అనుపాతం మీద ఒక క్వశ్చన్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి వై యొక్క ఫార్ములా వై అనే వాల్యూ యొక్క మనకి వై యొక్క వాల్యూ అనేది కావాలి అంటే మనకి ఫార్ములా ఏంటి ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ అండి ఇంకోండి ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఇంకోండి వై ఇంటూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ ఓకే వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఇంకోండి అతల స్క్వేర్ అతలకి వెళ్తే ఏమవుతుంది స్క్వేర్ రూట్ ఉంది ఫైవ్ యొక్క అంటే ఫైవ్ స్క్వేర్ కదా ఇదేమో ఫోర్ స్క్వేర్ ఇంకోండి ఫైవ్
tan 45 is equal to 1. Our formulas and the trigonometric equations go down to identities under article the prog focus. Okay, next, next question. R and 7 centimeters each other. Height and 3.5 centimeters. What is the difference between the cylinder? Cylinder yoka, radius is 7 cm. I have 3.5 cm. I have to do surface area. I have to do surface area. Surface area formula is 2 pi r h. Surface area of cylinder formula is 2 pi r h. And 2 into pi into 22 by 7. R means 7. H is 3.5 and 3.5 and the points are in the point. 3.5 and 7 by 2 and the point is 7 by 2 and the 7 7 cancel, 2 2 cancel. 7 22 7 is 154. Okay, 152 centimeter square. Okay, well, the cylinder is the value of the value of the value of the value of the pi r square h. This formula is used to be fine. Okay, well, total surface area of the cylinder is the value of the value of the value. 2 pi r into r plus h r plus h and what and the trigonometry lo manaki sorry cylinder lo manaki mood formulas the area surface area and only the surface area of cylinder 2 pi r h total surface area 2 pi r into r plus h and what only value in column kundi pi r square h okay next next problem Nine power three point five by nine square each other. Then solve just the money key a value was done. Jepper. But so a formula on the a power m by a power n is equal to a power m minus n. On a put a chin up next count of formula. Chondi. Chondi base rent equal on a a power m by a power n is equal to a power m minus n. A more than the nine power three point five minus two. It means 9.15 This 9 error is 3 square right here and 1.5 Now we have to use this formula A power n whole power n is equal to A power m n and the power is equal to A power n whole power n and then we have to multiply it here and then 3 power 1.5 into 2 is 3.0 and then 3 power 3.0 15 to 30 अंत मानी three point zero इधर आउट जरूर three cube is equal to मानी की value twenty seven इधर आउट जरूर तुमने ओके ये क्वेश्चन से मानो ये वधंगा साल जेस कोच ओके ये सेशन में मानो first इप्पल हो जाने वाले टी मैथ्स क्वेश्चन सही नहीं गोड़ा मानो ये वधंगा शॉर्ट कर लो यूज़ जेसी फॉर्मूलस यूज़ जेसी अलग जेल वाले दी डिस्कशन में जरूर 